。哎，早啊，严秘书。中午我来早了，出大事了。怎么了？哦，辞退中，你被辞退了。你仔细看看呢。不是，哎，怎么我被辞退了我？我这个表现太惨了，没人我这个月不是来上班了吗？干嘛就把我辞退了？哎，你一个月请假十一天，迟到八天。你赶紧的吧，你趁着还没有生效，赶紧去找李总求求情啊！哦啊，行行行，李总，李总，我跟你说，我我我的请假都是有原因的，我这都在外面给公司跑业务呢。那业务呢？业务，那不是跑了吗？<笑><笑>来上班路上，我看你还玩游戏呢。其实开除你，跟你拉不拉到业务，还有你这考勤岂不是一点关系都没有？我说了多少次了？你在办公室，你在我公司，跟其他人搞办公室恋情了，我说你不是一次了吧？哎，这不您说的吗？要拉近同事关系，我这不贯彻您的指导方针吗？我让你拉近，没让你拉手。你你你，李总，再给我一次机会，我我保证不会再有这样的情况发生了。最后一次是吧？啊，就最后一次。<笑>没事吧？啊，没事了。<笑>嗯，行。哎，你千万不能答应我今天就逛街吧？我就直接穿这身去呗。哎、师傅，今天做了你最喜欢吃的排骨，晚上来我家吃饭呗。我，我，我，我不去啊。<笑>我，再再再说吧，再说吧，再说吧。啊。Later。哎呀，终于下班了。你先别走。我，哎，你老实说，怎么突然对我这么冷淡？不是我那个。师傅，你是不是不喜欢我啦？但是那你们别别拉拉扯扯的。我。既然话说不清楚，不许走。是不是我们让你不开心了？我，那杀手啊，杀手，杀手！哎呦，总算给我张现行了吧？啊，手都拉上了，还一直拉脸。呃，李总，那个我是想回家打游戏的，你看，对他们不让我走，这这，你看，哎，不不不不不是李总，李总，你听我解释。你解释。我真没搞办公室恋情啊。这样吧，我给你最后一次机会，以后你也不用来这公司打卡了。那我去哪儿？啊？以后你搬我家里住，负责照顾我的生活起居，省得你搞办公室恋情。让我与老板和秘书一起坐车时，来开车吧，严秘书。哎，李总，要不我来开吧，毕竟我是这里唯一的男人嘛。啊，没事，我来开吧。你在副驾朋友聊天就好了。呃呃，也行啊，也行啊。那你坐后面吧，我就坐后面舒服。不是李总，那个后排不都是老板坐的位置吗？你就是老板呀，有什么不合理的？哎，李总，那个我一个人开车容易犯困，要不让他在副驾陪我聊天吧？后排一样能聊天，不耽误。走吧，跳车。呃，行吧，辛苦你了，严秘书。你坐那么远干嘛？好像跟我不熟似的。呃，有道理啊。<笑>呃，要算了吧，李总，那个<咳>我觉得这也挺好的。那个，因为你今天身上香水味太重了，我鼻子过敏。<笑>啊，也挺好的，我坐这也挺好的，距离产生美嘛。啊，那我们现在出发吗？行，出发吧。啊，哎，这个你尝尝，挺好喝的。怎么一股酒精味啊？不会吧？哎呀，装错了，我以为是可乐呢。哎，你看我还好不？我们不用开车。哎呀，我眼睛好难受啊。嗯，怎么了，严秘书？我这都。我知道，最近晚上刷视频的时候，天天一两点看到他还在线呢。是不是白天看电脑，晚上刷手机太多？这些蓝光对眼睛伤害很大的。应该是。那我这样继续开车算疲劳驾驶了吧？那我现在也不能开车了呀，我这样属于疲劳驾驶。那李总，那这怎么办？咱俩也不能开啊，咱喝酒了刚才。不是，那，哎。啊、哎呀，不是，不是你，严秘书你干嘛？我开不了车，我不能疲劳驾驶。那你不开车，谁开啊？我叫了代驾了呀，一会儿就到了。不是我。<笑>严秘书在群里通知一下吧，一会儿公司开个例会，不是大家看一下这个汇报情况。李李总不是说要请请我们俩吃饭吗？怎么又突然开会啊？吃饭什么时候不能吃啊？工作重要，回公司吧。<笑>不是，哎，李总，我李总这怎么了？哎，严秘书，那个待会帮我订个五星酒店呗。你要干嘛？哎，我晚上想请朋友吃个饭，然后我没去过五星，我想体验一下。那你还是自己花钱吧。不是，为什么？李总交代了，找你有公司的钱。什么？林浩总，那个有个文件签下来。哦，哎，好，我我我来签吧。不是，我不才是老板吗？李总说了，公司是你交由我来打理。不是，那我干嘛的？嗯，吉祥物
，你这是想谋权篡位呀、啊，秘书你，你给我等着。找我干嘛？不是哥，你在哪儿呢？我啊，台湾啊。你怎么跑那么远啊？远吗？不就是中国的一个省吗？什么事啊？哎，不是哥，为什么你不是说给我打理了吗？我怎么没实权啊？是啊，是啊，你打理吧，你每天就打打卡嘛，清理清理卫公司卫生，这不是？其他的呢，你听年底的就行了，你懂个屁，就这样啊。不，挂了。哎，我，嘿，那我不成当代溥仪了我。Later。哎，严秘书，那个我跟你商量个事儿呗。怎么了？那个就是我的房租要到期了，然后我现在手上没有钱续了，你看在我是老板的份上，能不能给我预支一个月工资啊？老板是没有工资的。不是，那那我怎么办啊？我不上这个班行了吧？真是，我我就想办法呗。你能有什么办法？能。我，不是你就这么薄，你这半个月房租都顶不上啊！你打开看看，我就知道了。你这这是这是什么？我家钥匙。哎，什么？当老板和秘书教我如何翻身。李总，李总，你快教教我男人如何在半年内翻身吧。这还不简单吗？你听好啊。啊。第一。不能沉迷女色。第二，关掉朋友圈，卸载你的游戏。第三，学会存钱，半年内怎么也得存个四万吧。第四，晚上十点睡，早晨六点起。第五嘛，哎，快手快手。五就是远离他去。李总上次不都走了吗？怎么这回又来了？他说这次回来是专门为了你来的，又为了我，我干嘛了我？我也不知道。我去问问吧，这一天天的真折腾。李总今天这么有空过来呀、啊？我这次来是要待一段时间啊。啊？为为什么？我不放心把公司交给你啊，你又不知道怎么运营公司。李总，公司的事情我一个人可以搞定的。其实不用您操劳这件事。严秘书，你能力强，我知道。他我不知道呀。你出去一下吧。我。等下下班跟我去个饭局吧，都是些合作公司老板。这种局，李总有你在就行，我不用去吧？你必须得去，这种事儿也是当老板的责任之一啊。l a t e 你会不会用针线盒啊？这很简单啊，当然会啊。我这事儿还行吗？呃，还挺好看的。那就好，我这扣子掉了，你帮我缝一下呗。不，这你不说你会吗？啊，行吧，行吧。别乱看，继续缝吧。呃呃，好。呃，可以了。嗯，谢谢你啊。再帮我一个忙呗。什么忙？帮我扎下头发。不是，这女生扎头发不都自己扎吗？我高尔夫打多了，最近手酸，背不过去。哎，行吧，行吧。呃，可以了。嗯，辛苦你了。我有点事儿，出去一下。你准备一下，咱们出发。哦哦，行。呃。准备好了没啊？你开我车。嘱咐你件事啊，待会儿不能喝酒。不是，那这种饭局哪有不喝酒的呀？那别人敬酒，我不喝，多不礼貌啊！你听我的就是啦，有酒我帮你挡。那那我跟你来的意义是什么？那饭局结束了，你得帮我开车的呀。那我要是喝多了，别让我游戏不过。那我不就是个司机而已了吗？那行吧，那那那喝多了，我把你送到哪去？啊？当然送我家啦。还能是你家呀？等会儿地址拿给你。走吧。这。